mir vorhoben, äh, mit Enkel eine kleine Reise zu machen. Irgendwo hinter die Kulissen von der Durchsteine zu schauen, mit was wir uns so beschäftigen. Und keine Angst, das ist keine Werbeveranstaltung. Obwohl, wenn wir etwas erzählen, wir sehr wohl mit Herzblut alles bewerben, was geht. <lacht> Also ich nehme aus diesem Abend auch noch mit, dass die Firma Durst sehr viele verschiedene Jobfelder bietet. Was mir zuerst nicht so bewusst war, war von mechanisch, elektronisch, Forschung, Entwicklung, Labor, also alle möglichen Berufsfelder. Bei dem heutigen Tag Durst, Gruppe 360 Grad, habe ich mir einiges für mich mitgenommen. Wir haben einerseits von der Forschung, Entwicklung bis hin zur Produktion, wo dann auch die Endmontage stattfindet, alles gesehen, wie viel die ähm, Drucker kosten und wie viele im ganzen Jahr produziert werden. Es ist schon auch eine gute Leistung, was die coole Truppe da zusammenstellt und ist echt ein cooles Unternehmen. Da spürt man wirklich den Team Spirit. Also ich finde es super, dass der Durst da so eine Veranstaltung äh, veranstaltet und uns da eben so genaue Einblicke in die verschiedenen Bereiche gibt. Weil teilweise, man hat ja in gewissen Filmen oder in allgemeinen Filmen nie so einen Einblick, was sie eigentlich machen. Und da ist gerade halt extrem super, dass man sieht, wie vielfältig halt eben da der Durst ist, wie viele verschiedene Teilbereiche, Fachbereiche er hat. Und eben, dass er sich auch so viel Zeit nimmt und so äh, engagiert da uns versucht halt äh, die Teilbereiche entgegenzunehmen. Ja. Bemerkenswert waren nicht nur die Teilnehmerzahl von 75 Personen, die sich an diesem Event erfreut haben, sondern über 35 Personen, nämlich Durstler, haben dieses Event mitgestaltet und mitbestritten. Tolle Gespräche, Interaktionen und nicht direkte Beschallung war hier im Vordergrund. Aus diesem Grund werden wir auch in Zukunft an diesem Format festhalten und gemeinsam ausbauen. Ich freue mich schon, wenn das das nächste Mal heißt, Durst 360 Grad gestalte mit uns. Deine Zukunftsperspektive.